Masalah pencemaran bau seakan akan kencing-kencing seperti kencing yang tidak Duduk sini memang bau walaupun kita rumah kita bertutup rapat tapi bau tu betul-betul menusuk hidung. Tanggungjawab jaga kebersihan bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Semua rakyat Malaysia pasti jaga kebersihan. Bumi kita dah tak selamat. Air Cici, udara, racun, alam, binasa. Bertemu lagi bersama saya Farah dalam rancangan Bumi Nirmala. Jom jaga bumi. Ah, korang semua kat luar sana tu apa khabar? Farah sihat je. Hmm. Ingat lagi tak pada minggu lepas kan, Farah dengan Bumi Nirmala dah bersembang dengan korang semua tentang kepupusan haiwan. Ha, pada episod kali ni pula Farah nak bersembang dengan korang tentang usaha melestarikan bumi. Farah rasa kan, ramai je antara kita semua ni yang dah nampak dah Bumi kita ni dah semakin tercemar. Disebabkan apa? Disebabkan sifat angkuh manusia itu sendiri. Ha. Siapa manusia? Farah manusia. Tapi Farah rasa anda pun manusia kan? Bukan alien kan? Ah, Sebabkan kita sendirilah. Tempat dia dah kita dah semakin tercemar. Ada banyak sangat logokan sampah. Plastik lah, tin lah, botol lah. Even pampers sekalipun dah banyak sangat terapung atas permukaan air, permukaan sungai. Dekat tepian pantai pun banyak sangat dah. Korang semua ni dah tak sayang bumi ke guys? Farah masih sayangkan bumi tau. Farah nak sangat pulihkan bumi. Ha, disebabkan itulah Farah dengan tim Bumi ni malah dah bekerjasama dengan Seri Bumi. Ha, tapi korang tak tahu kan apa tu Seri Bumi? Nak tahu tak? Ah, roll it! Kita dan bumi merupakan dua buah entiti yang saling melengkapi. Itulah yang dipercayai oleh Seri Mizani. Dengan menggunakan platform sosial media, Seri Mizani membuat usaha progresif untuk membina kesedaran penjagaan alam sekitar di dalam diri masyarakat. I saw a pile of clothes. Imagine this whole area is filled with clothes, you can barely see the ground. And I knew at that moment I felt very macam takut. Sebab I tahu at that time, satu baju yang kita pakai ni will take more than 100 years. And that really hit me. Sejak 2019, Seri Bumi banyak sangat menyokong projek-projek community. Antaranya adalah World Cleanup Day Anjuran Trash Hero, Seri Bumi Cleanup Itinerary di Uptown Puchong dan juga Social Community Welfare Program Anjuran UITM Shah Alam dengan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam. Bergerak secara solo, Sri Mizani juga banyak sangat menyertai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Antaranya adalah pembersihan kawasan bencana banjir, pembersihan tasik kecil-kecilan dan juga seminar advokasi. Initially, I mean it still is, so I feel like Sri Bumi is a educational platform but in a more gentle and loving way. I feel like Sri Bumi is um, a collaborative space. That's why I'm here today with Bumi Nirmala. Uh, I advocate on the youth. I believe that each one of us are able to be change makers, no matter kecil pun apa yang you tahu. But if you share and this person is very curious or intrigued, they would, you know, make an effort to know more and they would inspire the people around us. Bismillah. Semoga engkau suka bumi. Kami bersihkan engkau, kami belai engkau, kami pela engkau. Semoga engkau kekal bumi. Kami sayangkan engkau, kami bela engkau, kami perjuangkan engkau. Semoga jasa engkau bertahan, semoga engkau kami bertahan hingga ke akhirnya. Engkau sayang kami, itu kami tahu. Ampunkan segala luka yang kami laku. 
Kami sayangkan engkau, bumi. Semoga engkau sentiasa nirmala. Farid nak ingatkan dekat anda semula agar kita sama-sama mengamalkan amalan 5R. Tapi kan, korang mesti tertanya-tanya, Farah, apa tu 5R? Ha, 5R ni sebenarnya ialah reuse, reduce, recycle, repair and rethink. Contohnya, macam... Ha, macam botol plastik dekat sini. Agak-agak korang lah kan, apa yang kita boleh buat dengan bahan ataupun sisa buangan yang macam ni? Ha, mestilah kita boleh recycle ataupun kitar semula. Pengalas cawan, pasu, pemegang telefon, pemegang kunci ini semua adalah hasil keluaran Perkhidmatan Sosial Pembangunan Komuniti PSPK. PSPK merupakan sebuah organisasi kebajikan bermatlamat untuk memperkasakan, membangunkan, memulihkan serta mendidik komuniti setempat terutamanya penduduk daerah Gombak. Pusat Pembangunan Wanita di bawah PSPK telah pun menyertai projek Beyond Beans, sebuah sinergi sosial menjana pendapatan hasil daripada kita semula bahan plastik. Golongan wanita dekat PSPK, um, most of them are suri rumah, so dia orang tak ada kerja, jaga anak semua. So at least this will help them to build the income untuk dia orang. They can be independent, dia orang tak perlu nak depend on husband or families untuk jaga diri sendiri. Usaha ini tidak mungkin berjaya tanpa ciptaan mesin kita semula yang ditaja oleh BGBG Inisiatif, sebuah perusahaan sosial yang berteraskan alam sekitar. So BGBG Initiative is a social enterprise. We were established about 10 years ago uh, in June 2013. Our core focus really is on environmental sustainability. Um, our first initial project really was on uh, promoting upcycling and creating awareness about uh, a sustainable lifestyle. So throughout the years, we have been delving into education, into um, creative workshops, reaching out to the public and also just generally creating awareness or creating a lifestyle switch towards sustainability. In the past couple of years, we have sort of pivoted our business and our pipelines to be more focused on growing the potential of other NGOs, social enterprises and SMEs towards circular economy or towards a more sustainable business. Bin is uh, actually a flagship program uh, under BGB Initiative. We are reimagining the plastic waste. So at the same time, we also help the communities to generate income from the plastic waste. So uh, from that, uh, we actually uh, have a social uh, return of investment. Every one ringgit that you spend with for Beyond Bean is an investment for RM7 ringgit, 32 cents to the communities uh, that involve into Beyond Beans. So everyone has a role to play when it comes to sustainability, either as an individual or also as a business. You can always start small by you know, recycling or being aware of the kind of waste that you're producing um, and also just being very cautious or aware of your actions towards sustainability. I would suggest to not be overwhelmed by the many different things that you want to be doing but always just take that small steps first. As businesses, I would urge for 
for a business, if you're running your own business, to be able to have sustainability as part of your core operations or your business model. Um, you can always start small by changing how you operate internally uh, or you can also like spread the word towards your stakeholders to teach them and to create awareness about sustainability. As a last word from me and also like you know, uh, I would urge for everyone to have to play your role and semoga bumi kekal nirmala. Beyond Bids, BGBG Initiatives, PSPK, Sri Mizani dan juga Sri Bumi. Terima kasih sangat-sangat atas usaha kalian. Farah percaya yang sebenarnya ramai lagi orang kat luar sana tu yang ada semangat yang sama untuk menyelamatkan bumi kita. Jadi, marilah kita sama-sama ubah cara hidup kita agar dapat mengekalkan alam sekitar yang seimbang. Ha. Okeylah, itu saja untuk episod kali ini. Jumpa anda semua pada minggu hadapan di waktu yang sama, hari yang sama. Farah nak kupaskan tentang isu pencemaran air pula. Ha, okeylah, Farah signing off. Semoga bumi kekal ni malam. Bye. Thank you.